Uh, I'm Tony Spreadman. Um, I'm 37 years old and I'm from Tampa, Florida, uh, the United States. Je m'appelle Tony et je viens du coup de Floride, de Tampa en Floride et j'ai 38 ans. Quelle est l'origine de ta passion pour le baby foot How did you come to football um, I've been playing for about 27 years now and I started playing because of my father. He was a tournament player in the 1970s, which was the uh, the heyday of foosball in the United States. Donc j'ai commencé à jouer au baby foot parce que mon père jouait au baby foot. En fait, il était dans les années 70 un très grand joueur de baby foot aux États-Unis. Yeah, he, he would uh, he would tour around, um, and there was a million dollar tour back then. And he would. C'est à l'époque. C'est à l'époque en fait en 70 il y avait un un tour à un million de dollars en fait qui était organisé par par un promoteur là-bas aux États-Unis. Qu'est-ce que le baby foot a appris? What football learned for your life? Oh, it's taught me many uh, valuable lessons. Um, learning how to have a goal and work towards it and accomplish it. Uh, discipline. Um, learning how to win and lose. And then also uh, social skills. You know, meeting people from all around the world. Uh, traveling. Um, it's, it's, there's so much more than the game itself uh, that, that's involved. En gros, ça lui a, ça lui a permis de, <coughs> pardon, ça lui a permis de, de comment d'avoir un but dans la vie entre guillemets et de tout donner pour cette, pour, pour ce but-là, la discipliner dans la en baby foot et mais aussi d'un autre côté de rencontrer des gens et de socialement évoluer aussi en, en, en faisant le tour du monde et en rencontrant plein de passionnés autour de autour du monde. Est-ce qu'il y a un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur rêve uh, Do you have a message for everybody who wants to go to the dream, or is it your dream football? Uh, It, it was my dream and I didn't expect it to come to fruition. Um, my message is don't take life too seriously. Have fun with what you do and if there's something that you have a passion for, follow it. It's, not a, it's easier said than done, but um, stay persistent and, and, and keep doing what you love and what makes you happy because life is short. Le baby, c'était mon rêve et, euh, et ce qu'il dit en fait Tony, c'est que euh, il, faut, il faut dans la vie kiffer, que ce soit du fun, pas se prendre au sérieux et se donner tous les moyens possibles pour atteindre ses objectifs. À travers toutes ces rencontres, lui, qu'est-ce qu'il a appris sur l'être humain uh, With all meeting people that you did in football, what did you learn about human beings Regardless of gender or age, uh, ethnicity, religion, we all want the same thing and we want to just be happy, um, want to um, enjoy, enjoy our time here and you can't judge a book by its cover. Um, I used to be very judgmental until I opened up and got to meet because there's so many different people that play the game, right? So many different types of people. Um, so it taught me to be a little bit less judgmental and, and more open. Yeah. Donc en gros, il dit que, euh, en gros, il faut, il faut pas forcément juger les gens par rapport à ce à quoi ils ressemblent. Au départ, il était vraiment dans le jugement justement. Et le fait de rencontrer de plus en plus de personnes, il a justement, euh, il est allé au travers des apparences et du coup, il a rencontré des gens qu'il n'aurait jamais rencontré en dehors. C'est ce qui fait que, ouais, qui, qui, qui fait la vie. Alors, euh, qu'est-ce qu'il pense de la France What do you think about France and football in general, in France. Foosball in France. Uh, my opinion of it has changed over the years. When I first discovered the Bonzini table, I thought it was garbage, right? Because I've never seen anything like it before. It's completely different than my home table. And, but the problem was I didn't understand it. So after some time, I took a step back And I had a look at some of the top players. I've had the pleasure of playing against some of the top players, and I've really learned to respect it and and understand it a little bit more. And obviously, now I love it. Otherwise, I wouldn't be here. So the French players are amazing, and they are some of the, the most elite in the world, and very unique, very different, and again, I'm just uh, happy to be here and, and proud to, uh, to be a part of the, the competition. Au départ, en fait, Tony, quand il a connu la France, à travers le Bonzini, la table Bonzini, et pour lui, c'était, je suis désolé du terme, c'était de la merde. Il aimait pas du tout parce que c'est vraiment différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Et au fur et à mesure, mais comme tout à l'heure, il a, il a, il a traversé euh, euh, 
l'océan pour venir en, de plus en plus en Europe, il a commencé à connaître les joueurs et il se rend compte que finalement les joueurs français, bah, c'est aussi l'élite du babyfoot euh, mondial. Et du coup, bah, il est là aujourd'hui parce que maintenant, bah, en fait, il adore le Bondini, il adore le football de table français. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est là, il est vraiment fier d'être ici euh, en France. Alors, dernière question, euh, alors c'est peut-être difficile à répondre, mais est-ce qu'il euh, est qu aimerait remercier les personnes qui ont fait de lui ce qu'il est Would you like to thank for last word some people that helped you to be where you are now? Um, the list is too long to, to actually list everybody. Um, I think I'm just thankful for the, the foosball family in general, the collective. Uh, there's so many people that had a part of me being here of helping me get to tournaments and then uh, just, just you know kind of opening my eyes to this this uh, underground world so just a shout out and a thanks to everybody involved and and just happy to be a part of this foosball family la liste est longue donc il n'y a pas de liste tout le monde mais en gros c'est tous les gens qui l'ont accompagné durant ce cette aventure extraordinaire baby foot donc voilà remercie vraiment tout le monde chaleureusement pour pour tout ce que chacun lui a apporté en sa carrière